హాయ్ వియర్స్ దిస్ ఇస్ శోభారాణి ఫ్రమ్ సాయి మేఘనాస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మేము చేసే లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని వీక్షించడానికి సాయి మేఘనా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను మరి ఏ రోజు మీకు అందిస్తున్న లేటెస్ట్ వీడియో దేని గురించో ఎప్పుడు తెలుసుకుందాం లెట్స్ వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్ ఈ నెయిల్ ఆర్ట్ ఏంటంటే మనకి స్ట్రాబెర్రీస్ అనేవి మనకి మార్కెట్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా అదే స్ట్రాబెర్రీస్ కానీ మన నెయిల్స్ మీద ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను సో ఈ స్ట్రాబెర్రీలు అనగానే చాలా కష్టం అనుకోవద్దు చాలా సింపుల్గా మనం వేసుకోవచ్చు అంటే ఎక్కువ నెయిల్ పాలిష్ కూడా అక్కర్లేదు మనం ఫస్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్ట్రాబెర్రీ ఏ కలర్లో ఉంటుందో అవి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా రెడ్ సేమ్ గ్రీన్ వైట్ కలర్ నెయిల్ పాలిష్ ఈ మూడిట్లతో మనం చక్కగా మనం వేసుకోవచ్చు టూత్ పిక్ కానీ లేదంటే ఒక నీడిల్ సహాయంతో కానీ మనం డాట్స్ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఎలా వేయాలో ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ముందుగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ మనం టాప్ కోట్ వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ రెడ్ కలర్ అనేది ఫస్ట్ ముందు కంప్లీట్ నెయిల్ అంతా ఈ విధంగా ఫుల్ చేసేస్తున్నాం రెడ్ కలర్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేసాం కదా నెక్స్ట్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం గ్రీన్ కలర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా గ్రీన్ కలర్ నెయిల్ పాలిష్ ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ బ్రష్తోనే ఈ బ్రష్తోనే మనకి వేరే బ్రష్ అవసరం లేదో దీంతోనే చేసుకోవచ్చు అంటే లైక్ ఏ స్ట్రోక్స్ వేసినట్టుగా వేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ ఇలా చూడండి ఇలా మనం ఒక లైన్ డ్రా చేయకుండా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు స్ట్రోక్స్ లాగా ఈ విధంగా ప్రతి నెయిల్స్ అదే విధంగా ఒక స్ట్రోక్స్ లా మనం వేద్దాం సేమ్ విధంగా మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనం వైట్ కలర్ నెయిల్ పాలిష్ తీసుకుంటాము సో ఈ వైట్ కలర్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ చూడండి లేదంటే మార్కెట్లో మనకి డాటింగ్ పెన్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట నెయిల్ డాటింగ్ పెన్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట అది ఓన్లీ ఫర్ మనం డాట్ పెట్టడానికి మాత్రమే యూస్ చేస్తాం అన్నమాట అంటే నీట్గా డాట్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఒక లైన్స్ డ్రా చేయడానికి కూడా పనికి వస్తుంది సో నేను ఈజీగా ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక పిన్ తీసుకున్నాను ఇలాగా డాట్ కావాలంటే మనకి వైట్ కలర్ నెయిల్ పాలిష్ని చూడండి ఇలా డిప్ చేసిన లైట్గా ఈ తీసుకెళ్ళి రౌండ్ది ఇక్కడ మనం ఇలా పెడతాం చూస్తున్నారా చిన్న చిన్నగా మనకి ఇలా డాట్స్ పెడితే చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది చూడండి అంటే ఒక ప్లేస్ అనేవన్గా అన్నమాట పర్టికులర్గా ఒక ప్లేస్ లేకుండా చూడండి ఎలా అనిపిస్తుందో స్ట్రాబెర్రీ మనకి ఎంత నీట్గా అనిపిస్తుందో ఇదే విధంగా అన్ని ఫింగర్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు చూస్తున్నారా మనం ఎంత సింపుల్గా వేసుకున్నామో ఇక్కడ స్ట్రాబెర్రీస్ అనేవి చూడండి ఎంత నైస్గా ఎంత సింపుల్గా వేసుకున్నామో ఇక్కడ కాలేజ్కి వెళ్ళే అమ్మాయిలు ఏంటి ఎంప్లాయీస్ ఏంటి చక్కగా ఇటువంటి నెయిల్ ఆర్ట్స్ వేసుకుని చక్కగా వెళ్ళొచ్చు ఇందులో మనం ఏం యూస్ చేసాము మనం మూడు రకాల పాలిషీలు యూస్ చేసాము ఇక్కడ ఒక పిన్ను యూస్ చేసాము ఈ మూడిట్లతో మనం చక్కగా మనం మంచి ఆర్ట్ వేసుకున్నాము మీరు అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేస్తారనుకుంటాను సో ముందుగా మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక నెయిల్ ఆర్ట్ వేస్తున్నాము చూడండి సింపుల్ టెక్నిక్తో నెయిల్ ఆర్ట్ వేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మ్యాట్ ఫినిషింగ్ ఉన్న కలర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట మ్యాట్ ఫినిషింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి షైనీ లేకుండా ఉండేవి తీసుకుంటాము ఇది వచ్చేసి మనకి రెడ్ కలర్ తీసుకున్నాము షైనింగ్ లేదు కదా ఇవి తీసుకున్నాము చూడండి
ఇప్పుడు మనం సెకండ్ కోటింగ్ కూడా వేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్లవర్ నెయిల్ ఆర్ట్ వేయాలనుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ అంటే రెడ్ కలర్ మీద మనకి వైట్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది కాబట్టి వైట్ కలర్ నెయిల్ పాలిష్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో ఇది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే మనకి ఇది కూడా మ్యాట్ ఫినిషింగే ఉంది అంటే షైనింగ్ లేకుండా ఉంది సో దీనికి మనం ఈ విధంగా చూడండి ఒక రౌండ్ షేప్ ఒక డాట్లా కావాలన్నమాట నాకు ఆ డాట్ని అక్కడ పెడుతున్నాను ఎన్ని డాట్స్ అయితే పెడతామో ఒక ఫ్లవర్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ డాట్స్ అన్ని ఒక పెటల్స్ కింద అర్థం అన్నమాట సో ఈ డాట్స్ పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే టూత్ పిక్ ఉంది కదా మన దగ్గర ఈ టూత్ పిక్ సహాయంతో దీన్ని తడి ఆరకుండానే స్లోలీ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి స్లోలీ కిందకి ఇలా తీసుకొస్తే చూడండి ఒక పెటల్ షేప్ వచ్చింది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మళ్ళీ ఇది తడిగా ఉన్నప్పుడే తడిగా ఉన్నప్పుడే స్లోలీ ఇలా తీసుకొచ్చినట్లయితే ఒక పెటల్ కింద వచ్చింది చూడండి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఒక ఫ్లవర్ నైస్ ఫ్లవర్ వస్తుంది మీకు ఇది మాట ఫ్లవర్ చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫ్లవర్ అనేది మనం ఇంత చిన్న బ్రష్తో వేయడం కష్టం కాబట్టి చక్కగా ఈ విధంగా టూత్ పిక్ సహాయంతో సో చూస్తున్నారు కదా ఒక్కొక్క నెయిల్ మీద ఒక్కొక్క ఫ్లవర్ వేసాం చూస్తున్నారా ఎంత ఈజీగా వేసుకోవచ్చో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం మనం చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేసామో డాట్స్ పెట్టుకున్నామాట ఫ్లవర్కి మనకి ఎన్నైతే అంటే పెటల్స్ ఉంటాయో అన్ని డాట్స్ పెట్టుకున్నాము ఇక్కడ మనం చూపించాల్సింది ఫైవ్ డాట్స్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఫైవ్ పెటల్స్ వచ్చింది ఇవి తడిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక టూత్ పిక్ సహాయంతో మనం సెంటర్ నుంచి ఇలాగ గీతలా గీసినట్లయితే ఈ విధమైన ఫ్లవర్ లుక్లా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చూస్తున్నారా చాలా సింపుల్గా వేసుకోవచ్చు మనం ఈ నెయిల్ ఆర్ట్ చూడండి కాలేజ్ అమ్మాయిలు చాలా చక్కగా రోజుకో డిజైన్ వేసుకోవచ్చు సో చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు నెయిల్ ఆర్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయింది తర్వాత మనం టాప్ కోట్ వేసుకుంటే చాలా చక్కగా ఉంటుంది టాప్ కోట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే వేసిన నెయిల్ పాలిష్ కూడా తొందరగా రిమూవ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది మనం వేసిన డెకరేషన్ కూడా మనకు కదలకుండా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది గట్టిగా సో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే స్పాంజ్ టెక్నిక్తో ఉన్న నెయిల్ ఆర్ట్ చెప్పబోతున్నాను మీరు చూసే ఉంటారు చాలా నెయిల్ ఆర్ట్స్లో మనకి డిఫరెంట్ టూ కలర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇప్పుడు చెప్పబోయేది ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ టూ కలర్స్ ఎప్పుడు మనం కాంట్రాస్ట్ కలర్లో తీసుకోవాలి అలాగే మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్లుగానే మనం మ్యాట్ ఫినిషింగ్ ఉన్న పాలిష్లు తీసుకోవాలన్నమాట మ్యాట్ అంటే అయితే మనకి షైనింగ్ లేకుండా ఉన్న కలర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను రెండు కాంట్రాస్ట్గా ఉన్నవి తీసుకున్నాను అలాగే మనం టాప్ కోట్ తీసుకుంటాం అన్నమాట ఈ టాప్ కోట్ ఏంటంటే బేస్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం నెయిల్ పాలిష్ వేయక ముందు మాత్రమే ఇది వేస్తాము వేసిన తర్వాత కూడా ఫైనల్గా కూడా వేస్తాము ఆ తర్వాత వచ్చేసి మనకు ఒక స్పాంజ్ కావాల్సి ఉంటుంది చిన్న స్పాంజ్ ముక్క తీసుకుంటాము ఒక ప్లేట్ కావాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్లేట్లో మనం పాలిష్ వేసుకుని ఈ స్పాంజ్లో అద్ది మనం హాట్ వేసుకుంటాము ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము బేస్ అంటే లైక్ వాటర్ ఇలానే ఉంటుంది ఇది వేస్తున్నామాట ఇది నెయిల్స్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది మాట ఇది ఈ విధంగా అన్ని ఫింగర్స్కి మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాం మ్యాట్ ఫినిషింగ్తో ఉన్నది మనం తీసుకుందాం ఇలా ఇలా కొద్దిగా నెయిల్ పాలిష్ అనేది ఒక ప్లేట్లో తీసుకుందాము అలానే కాంట్రాస్ట్ కలర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా రెండవ కలర్ వచ్చేసి గ్రీన్ తీసుకుందాం అలా టూ కలర్స్ అనే కాదు ఎన్ని కలర్స్ అయినా మనం వేసుకోవచ్చు స్పాంజ్ కొంచెం వెడల్పుగా ఉంది కాబట్టి మనం వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఈ చుట్టుపక్కల కూడా కొంచెం స్ప్రెడ్ అవుతుంది తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మనకి నెయిల్ రిమూవర్తో కాటన్ సహాయంతో మొత్తం మనం క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే నేను రెడ్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను ఇలా చూడండి రెడ్ కలర్ ఇలా తీసుకున్నాను దాని బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి రెడ్ తీసుకున్నాను కదా కొంచెం ఎండింగ్లో ఇలా గ్రీన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు టూ కలర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ టూ కలర్స్ని తీసుకొచ్చి మనకి ఇప్పుడు రెడ్ మనకి బ్యాక్ వెళ్తుంది గ్రీన్ ఫ్రంట్కి వస్తుంది అన్నమాట ఆ విధంగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం చూస్తున్నారా ఓకే మళ్ళీ ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తాను చూడండి సేమ్ ప్లేస్లో మాత్రం మీరు టిప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా 
ఇప్పుడు చూసిన చిన్న చిన్న డాట్స్ కూడా వస్తాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే చూడండి చిన్న చిన్న డాట్స్లా కూడా వస్తుంది ఈ విధంగా అన్ని ఫింగర్స్ మనం ఇలా టూ కలర్సే కాకుండా మనకి నెయిల్ లెంగ్త్ని బట్టి మనం టూ త్రీ కలర్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ఒక లైక్ డాట్స్లా వస్తుందన్నమాట మనకి ఇప్పుడు ఎడ్జెస్ అంతా మనం నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారా మనం ఎడ్జెస్ వచ్చేసి మనం నెయిల్ రిమూవ్తో ఈ విధంగా మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్పాంజ్ టెక్నిక్ కూడా చాలా చక్కగా ఉంటుంది అనమాట ఎన్ని కలర్స్ అయినా మనం వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూస్తున్నారా నీట్గా అయిపోయింది లేదంటే ఒక సెల్లా టేప్ వేసుకునైనా సరే మనం చేసుకోవచ్చు ఫైనల్గా టేప్ అంతా మనం రిమూవ్ చేసేసుకోవచ్చు రిమూవర్ని ఇలాగా ఇయర్ బడ్స్ కానీ లేదా చిన్న కాటన్ తీసుకుని ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఎంత క్లీన్ అయిపోయిందో చూస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం టాప్ కోట్ వేస్తున్నాం అనమాట ఈ టాప్ కోట్ వల్ల మనకి నెయిల్ ఆర్ట్ మనకి ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఫినిషింగ్ కూడా షైనింగ్ వస్తుంది చూడండి సో అన్ని ఫింగర్స్కి మనం టాప్ కోట్తో ఫినిష్ చేస్తున్నాం ఈ విధంగా అన్ని ఫింగర్స్కి మనం కంప్లీట్ చేసేద్దాం సో చూసారు కదా మనకి స్పాంజ్ టెక్నిక్తో ఎంత ఈజీగా వేసుకోవచ్చు కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్ అయితే చాలా చక్కగా వేసుకోవచ్చు ఈ స్టైల్స్ ఓకే మీరు అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేస్తారనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ మేము చేసే లేటెస్ట్ వీడియోస్ని వీక్షించడానికి సాయి మేకనా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు